గుడ్ మార్నింగ్ బయోఫ్యాక్టర్ ఆధార్ గోల్డ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ మనకు ఈ మార్నింగ్ ఈ ట్యూస్డే మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి మెజారిటీ ఆఫ్ ది మార్కెట్స్లో నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్లో లాస్ట్ నైట్ యూఎస్ మార్కెట్స్ కూడా మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్టాక్ మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయితే డౌ జోన్స్ అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నష్టాలతో క్లోజ్ అయ్యాయి ప్రధాన కారణం సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ఉధృతి కొనసాగుతోంది అయితే స్టిమ్యులస్ ఫోర్స్ కూడా మార్కెట్స్ని కొంతమేరకు పాజిటివ్ దృక్పథంతో నిలబెడుతున్నాయి సో అందుకనే యూఎస్ మార్కెట్స్లో అండ్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్లో మాత్రం బయింగ్ కొనసాగింది నిన్న కూడా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది షట్ డౌన్స్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో క్యాలిఫోర్నియా ఇలా మనం త తరచుగా యుఎస్ నగరాల్లో రాష్ట్రాల్లో లాక్డౌన్స్ చూస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ స్తంభించాయి బార్స్ కావచ్చు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ కావచ్చు లేకపోతే రెస్టారెంట్స్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ అక్కడ మూసివేస్తూ ఉన్నారు అయినా కూడా స్టాక్ మార్కెట్స్లో మాత్రం బయింగ్ కొనసాగుతుంది అండ్ జాబ్స్ డేటా నెగిటివ్గా వచ్చినప్పటికీ సో ఇది మనం యుఎస్లో చూస్తున్న ట్రెండ్ ఇక ఏషియన్ మార్కెట్స్లో మాత్రం ఈ మార్నింగ్ కొంత వీక్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ పదమూడు వేల నాలుగు వందల పది అఫ్ కోర్స్ మనం అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం నిన్న కూడా మన మార్కెట్స్ అవుట్ పెర్ఫామ్ చేశాయి ఇక్కడ కూడా ఫార్మర్స్ యాజ్ చేసిన అని మరొకటి అని ఇలాంటి నెగిటివ్ న్యూస్ వస్తున్నా కూడా ఆల్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఈజ్ గుడ్ న్యూస్ అన్నట్లుగా ఉంది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో సో వ్యాక్సిన్ హోప్స్ మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి ఒకటొకటిగా కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఫైజర్ అలాగే సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ భారత్ బయోటెక్ వీళ్ళందరూ మాకు ఎమర్జెన్సీ వ్యాక్సిన్ అప్రూవల్స్ ఇవ్వండి అంటూ అప్లై చేస్తున్నారు సో మేబీ జనవరి నాటికి మనకు ఒక ఐదు ఆరు కంపెనీలు వ్యాక్సిన్స్ని ఆఫర్ చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ అది చాలా ఫేజ్డ్ వైజ్ జరుగుతుంది అందరికీ వ్యాక్సిన్ అందడానికి కనీసం ఏడాది వ్యవధి పట్టి పడుతుంది డెఫినెట్లీ బట్ అదర్వైజ్ అటువంటి న్యూస్ అనేది మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా తీసుకుంటాయి అండ్ ఎకనమిక్ రికవరీ హోప్స్ అనేవి కొనసాగుతూ ఉంటాయి సో ఎఫ్ఐ ఫ్లోస్ అండ్ వ్యాక్సిన్ హోప్స్ ఈ రెండే నిన్న మన మార్కెట్స్ నిఫ్టీని పదమూడు వేల మూడు వందల పైకి తీసుకెళ్ళి ఎందుకంటే పదమూడు వేల రెండు వందల ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నాం గతంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన అనలిస్టులు అందరూ ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పారు కానీ మార్కెట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పై పై పైకి వెళ్తున్నాయి సో థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయింది ఇప్పుడు థర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇలా నిఫ్టీ జర్నీ కొనసాగుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్స్ టు లార్జ్ క్యాప్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ నిన్న లీడ్ చేశాయి హెచ్డిఎఫ్సి కావచ్చు నాట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బట్ పేరెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి అలాగే యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ అండ్ ఎస్బీఐ నిన్న చాలా స్ట్రాంగ్గా పెర్ఫార్మెన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్బీఐ చూసాం ఒక డెలివరీ హ్యూజ్ డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ అనేది ఎస్బీఐలో గత కొంతకాలంగా జరుగుతోంది సో ఎస్బీఐ గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం వీటితో పాటు ఎవరైతే లగాడ్స్ ఉన్నారో అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నారో ఎవై ఏవైతే ఇప్పటిదాకా పార్టిసిపేట్ నాన్ పార్టిసిపెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదో వాళ్ళు ఆ స్టాక్స్లో ఇప్పుడు మనకు బయింగ్ అంటే ఒక క్లియర్ సెక్టర్ రొటేషన్ స్టాక్ రొటేషన్ చ స్టాక్ చర్నింగ్ అంటాం మనం అది జరుగుతుంది అనమాట సో హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఐటీసీ ఓఎన్జిసి ఇవి నిన్న పెరిగాయి అండ్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో మనం ఒక స్పొరాడిక్గా మూమెంట్స్ చూస్తున్నాం నిన్న మనం ఈ మూమెంట్ అనేది ఈ స్టాక్స్లో గమనించాం అలాగే ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయిందో గత లాస్ట్ టూ డేస్గా మనం చూసాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు కిందకు వచ్చే అవకాశాలు కనపట్టలేదు సో ఇప్పుడు బ్రోకరేజ్ అన్నీ కూడా ఫైవ్ సెవెంటీ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ టార్గెట్స్ని ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి చెప్తున్నారు మరోవైపు కెనరా బ్యాంక్ ఫాలో అన్ క్యూ క్యూఐపి ఇష్యూ లాంచ్ చేసింది సో నవంబర్లో మనం అనుకున్నాం ఎంఎస్ఏఐ రీఎలకేషన్ కారణంగా అరవై డెబ్బై వేల కోట్లు ఎఫ్ఐఎస్ ఇండియన్ మార్కెట్స్లో తీసుకొచ్చారండి కానీ డిసెంబర్లో కూడా అదే ఊపు కొనసాగుతోంది నిన్న కూడా త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని వాళ్ళు కొనడం చూస్తున్నాం సో గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కొంటూ ఉంటారు నార్మల్గా వీళ్ళు బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ హెచ్ఎన్ఐస్ అండ్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళు మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మిడ్ క్యాప్ ర్యాలీ చూస్తున్నాం దానికి ప్రధాన కారకులు సో పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఈ మధ్య పెరగడం చూసాం మనం ఎఫ్ఎంసిజీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఫార్మాలో మళ్ళీ నిన్న కొంత ఇంట్రెస్ట్ చాలా కాలం
డిఫరెంట్ న్యూస్ చూశాను నేను నేను టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ ఎన్ చంద్రశేఖర్ ఆయన ఈ స్టాటస్ టాటా గ్రూప్స్ బాస్ ఆయన నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్ అండ్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఈ నాలుగు రోజుల మధ్య టాటా పవర్ షేర్స్ ఐదు లక్షల షేర్లు కొన్నారు సుమారుగా మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఆయన సొంతంగా ఇట్ ఈస్ హిజ్ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన టాటా కమ్యూనికేషన్స్ కొన్నారట టాటా మోటార్స్ కొన్నారట టాటా కెమికల్స్ కొన్నారట టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొన్నారు సో ఒక గ్రూప్ చైర్మన్ ఒక గ్రూప్ బాస్ తన సొంత గ్రూప్కి సంబంధించిన షేర్స్ పర్సనల్ కెపాసిటీలో కొంటున్నారు అంటే దట్ షోస్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ది బాస్ ఇన్ హిజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ హిజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అది మనం గమనించాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసినవే లాస్ట్ ఇయర్ టాటా మోటార్స్ బాగా లోవర్ లెవెల్స్లో ఉన్నప్పుడు చంద్రశేఖర్ కొన్నారు టాటా మోటార్స్ స్టాక్ని సో టాటా మోటార్స్ ఏ విధమైన ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసింది అసలు వాళ్ళ అప్పును తగ్గించుకోగలుగుతారా అసలు చైనాలో మళ్ళీ జేఎల్ఆర్ సేల్స్ మళ్ళీ పుంజుకుంటాయా ఇలాంటి అనుమానాలు వ్యక్తమైన సమయంలో ఆ స్టాక్ని ఆ కంపెనీని ఏ విధంగా ఆయన ముందుకు తీసుకువెళ్లారో చూసాం సో ఎవ్రీథింగ్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ది లీడర్షిప్ అండి ఏ కంపెనీ అయినా ఏ సంస్థ అయినా ఏ వ్యాపార సంస్థ అయినా ఈవెన్ పొలిటికల్ పార్టీ అయినా అందరికీ కూడా లీడర్షిప్పే ప్రధానం సో ఆ లీడర్షిప్ అనేది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే అంత ఎఫెక్టివ్గా ఆ కంపెనీస్ అంత ఎఫిషియంట్గా కంపెనీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి సో మనం లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాటా గ్రూప్ స్టాక్స్ హ్యావ్ గివెన్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రేట్ టాటా మోటార్స్ అయితే లాస్ట్ వన్ మంత్లో థర్టీ వన్ పర్సెంట్ రేట్ని ఇచ్చింది అండ్ టాటా కెమికల్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ రేట్ నేను లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ సో టాటా కన్జ్యూమర్ ఇవన్నీ అందుకనే మనం ప్రతిసారి చెప్తాం టాటా గ్రూప్ కంపెనీస్ ఎప్పుడు తగ్గినా కూడా కళ్ళు మూసుకొని అలా కొనుక్కోవచ్చు అని సో దట్ ఈస్ నౌ ప్రూవింగ్ సో ఇది బుల్ మార్కెట్ అయితే కావడం వల్ల మరికొంత ఎక్కువగా పెరుగు పెరిగి ఉండొచ్చు కానీ దే ఆర్ క్లియర్లీ ఆల్వేస్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈవెన్ ఒక సిక్లికల్ స్టాక్ లైక్ టాటా స్టీల్ ఎంత రిటర్న్ ఇచ్చిందో లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్లో మనం చూసాం సో ఇలా మనకు రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు మార్కెట్లో సక్సెస్ స్టోరీస్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి బుల్ మార్కెట్స్లో మరిన్ని కనిపిస్తాయి బట్ అట్ ది సేమ్ టైం స్టిక్ టు క్వాలిటీ స్టిక్ టు క్వాలిటీ క్వాలిటీని మాత్రమే అంటి పెట్టుకుని ఉండండి బ్యాడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ వాళ్ళకి అవి ఎంత నోరూరించినా కూడా వెళ్ళద్దు చాలా మనకు ఎన్నో సందర్భాల్లో మనకు అటువంటి చేదు అనుభవాలు గమనించాం సో ఆ చేదు అనుభవాలు ఈసారి మనకు ఎదురు కాకుండా ఉండాలి అంటే బీ విత్ క్వాలిటీ ఎనలిస్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో మనం లాస్ట్ టెన్ డేస్ ఆర్ వన్ వీక్ నుంచి లగాడ్స్ నుంచి అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే సెక్టర్ రొటేషన్ సెక్టర్ చర్నింగ్ జరుగుతోంది సో ఈ సెక్టర్ రొటేషన్లో నెక్స్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇప్పటిదాకా మనం కొన్ని స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కావచ్చు పిఎస్యూ ఓవరాల్ పిఎస్యూ ప్యాక్ సో అలాగే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెక్టర్ రొటేషన్లో బెనిఫిట్ అయ్యే కంపెనీస్ ఏ ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు మోస్ట్లీ అగైన్ ఫార్మా అండ్ ఐటీ తిరిగి లైమ్ లైట్ లోకి వస్తాయి అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అండి ఎందుకంటే ఫార్మాలో నిన్న చూసాను డాక్టర్ రెడ్డిలో కానీ గ్లెన్ మార్క్ లో కానీ అండ్ ఈవెన్ బి గ్రూప్ స్టాక్స్ లో అనమాట లైక్ చిన్న ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఇట్లా చాలా స్టాక్స్ లో నిన్న స్ట్రాంగ్ బైంగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపించింది కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను ఫార్మా విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ ఫ్యాషన్ నెక్స్ట్ వన్ టూ వీక్స్ లోనే అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అండ్ అలాంగ్ విత్ ఫార్మా ఐటీ స్టాక్స్ కూడా చాలా స్తబ్దతగా ఉన్నాయి ఐటీ స్టాక్స్ లో కూడా నేను అనుకోవటం బిఫోర్ డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్ లో అట్లా బిఫోర్ అనమాట థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ముందు కాస్త బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకోండి బట్ ఓవరాల్ గా మనం చూస్తున్నాం లగాడ్స్ అని అన అంటాం ఒక విధంగా సబబ్ కాదేమోనండి లైక్ స్టాక్స్ విచ్ హ్ కరెక్టెడ్ డీప్లీ లైక్ భారత్ ఎయిర్టెల్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ అవనండి యునైటెడ్ ఫాస్ఫరస్ అవనండి యూపీఎల్ అనమాట దాదాపు నాలుగు వందల దాకా పట్టం చూసాం ఒక సబ్సిడరీలో ఆడిట్ రిజైన్ చేశారండి అప్పుడు రిపీటెడ్ గా చెప్పాం మంచి కంపెనీ కొనండి కొనండి అని చెప్పేసి అని ఇట్ హాస్ గాన్ అప్ బై నియర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ యూపీఎల్ బాటమ్ నుంచి అనమాట ఇప్పుడు ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ కి వచ్చేసింది సేమ్ థింగ్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ కూడా దాదాపు నాలుగు వందలకి చేరువుగా వచ్చిన స్టాక్ ఇవాళ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిపోయింది తిరిగి ఫైవ్ టెన్ కాబట్టి డీప్ కరెక్షన్ ఏదైతే లార్జ్ క్యాప్స్ లో వచ్చిందో ఆ స్టాక్స్ అన్ని కూడా బాగా రికవర్ అవుతున్నాయి డెఫినెట్లీ రికవరీ ప్రాసెస్ ఇంకా కంటిన్యూ అవడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువగా
అక్కడ రీస్ట్రక్చరింగ్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి అండర్ రిలయన్స్ నేతృత్వంలో డెఫినెట్లీ అది కూడా దృష్టి పెట్టమని చెప్పేసి అని చెప్తాను ఇటు మార్కెట్స్ కు వస్తే కనుక క్లియర్లీ థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్స్ లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ముందు నుంచి మనం చెప్తున్నాం చాలా హై ఉంది వన్స్ అది అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అని అదే థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అటెంప్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది క్లోజర్ టు దట్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ డౌన్ సైడ్ మాత్రం క్లియర్లీ ఇప్పుడు ఇక థర్టీన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అవుతుంది ఈ ఫెటాల్ దాని కింద డిక్లైన్ అయ్యి ఈ స్ట్రాంగ్ వాల్యూమ్స్ తోటి క్లోజ్ అయితేనే మార్కెట్ లో షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ రావచ్చు బట్ అది కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ బాగా ప్లే చేస్తున్నాయండి మార్కెట్ పైన అది చాలా మంది పట్టించుకోవట్లేదు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రాంగర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎకనామిక్ రికవరీ ఉంది అది ఆర్బీఐ కూడా జస్టిఫై చేసింది మొన్న థర్డ్ క్వార్టర్ లోనే పాజిటివ్ గా కూడా ఉండొచ్చు ఎకనామిక్ రికవరీ అని చెప్పేసి అని అదే విధంగా కార్పొరేట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కోవిడ్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని మ్యాసివ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేశారు కాస్ట్ కటింగ్ చేశారు ఆ కాస్ట్ కటింగ్ అంతా కూడా ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ కమింగ్ క్వార్టర్స్ లో ప్రాఫిటబిలిటీ పైన చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది బాగా అప్వర్డ్ రివిజన్ ఉంటుంది అదే విధంగా వడ్డీ రేట్లు హిస్టారికల్లీ లో రేట్స్ కు వచ్చేసింది అండ్ లాస్ట్ బట్ అస్సలు ఇగ్నోర్ చేయలేని ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఎఫ్ఐఐ ఇన్ఫ్లోస్ నిన్న కూడా ఎఫ్ఐఎస్ దాదాపు నాలుగు వేల కోట్ల వరకు కూడా కొంటాం చూసాం డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంత అమ్మినా కూడా ఎఫ్ఐఎస్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మేజర్ గా మార్కెట్ ని డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్స్ బట్ ఓన్లీ మోడరేట్ కరెక్షన్స్ అప్పుడప్పుడు అది కూడా కన్సల్టేషన్ కి అండ్ యాక్టివిటీ కూడా సెక్టార్ చర్నింగ్ ఏ కాకుండా యాక్టివిటీ అంతా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్ లోకి వెళ్ళిపోయిందండి నిన్న రిమార్కబుల్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్కిట్ అండ్ ఆర్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనమాట దాదాపు సిక్స్టీ ఎయిట్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీ ఎయిట్ స్టాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెవెల్ లో ఉన్నాయి అంటే ఎంత హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనేది మనం మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో చూసుకోవచ్చు చాలా వరకు పడుకున్న స్టాక్స్ కూడా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ లో పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి కాస్త అలర్ట్ గా ఉండి మంచి స్టాక్స్ లోనే ఉండండి వీకర్ స్టాక్స్ అయ్యన్నా ఇది వరకు స్టక్ అయిపోయిన ఇప్పుడు రేట్స్ వస్తా ఉంటే కనుక పర్సెల్ ఎగ్జిట్ అవడం కూడా మంచిది బట్ యాక్టివిటీ నేను చూస్తా ఉంటే మాత్రం గుడ్ స్టాక్స్ ఏదైతే లార్జ్ మూవ్స్ చేసినాయో టీవీఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ అలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఇంకా ఫర్దర్ మూవ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఎ బై ఆన్ డిక్లైన్స్ మార్కెట్ స్టిల్ డు నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ మేజర్ కరెక్షన్స్ ఏదో భయపడేంత కరెక్షన్స్ వస్తాయి అని అనుకోవద్దు అండ్ చూస్తానే థర్డ్ క్వార్టర్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తాను కాబట్టి జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లో థర్డ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా రావటం మొదలవుతాయి అండ్ ఈ ఫెటాల్ ఇప్పుడు ఉన్న ఇండికేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ అయితే కనుక మార్కెట్స్ మేబీ యాజ్ క్లోజ్ టు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా నిఫ్టీ రూల్ అవుట్ చేయాలి రైట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈజ్ డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ అదే సమయంలో ఎస్బీఐ క్లియర్ అండర్ పెర్ఫార్మర్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ డౌన్ ఎందుకంటే నిఫ్టీ బ్యాంక్ ని హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇలాంటివి లీడ్ లీడ్ చేస్తున్నాయి వాటి వెయిటేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయితే ఎస్బీఐ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో టెక్నికల్ సపోర్ట్స్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో డెలివరీ డేటా చూస్తే డిసెంబర్ సెవెంత్ అంటే నిన్న థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెలివరీ వాల్యూమ్స్ జరిగాయి అంటే ఓవరాల్ కౌంటర్లో జరిగే ట్రేడింగ్లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ డెలివరీ వాల్యూమ్స్ ట్వెల్వ్ డే యావరేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే ఎంత డెలివరీ వాల్యూమ్స్ పెరిగాయో చూడొచ్చు సో నిన్న డెలివరీ డేటా చూస్తే డిసెంబర్ సెవెంత్ నిన్న టూ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ క్రోర్ షేర్స్ డెలివరీ వాల్యూమ్స్ జరిగితే లాస్ట్ ట్వెల్వ్ డేస్ యావరేజ్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ క్రోర్ షేర్స్ మాత్రమే సో క్లియర్లీ ఒక షిఫ్ట్ ఇన్ ఎస్బీఐస్ పెర్ఫార్మెన్స్ మనం గమనిస్తున్నాం సో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ రూపీస్ సో టూ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో దీన్ని కనుక అధిగమించితే మరింత హయర్ లెవెల్స్కి ఎస్బీఐ వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుంది చిన్న విరామం విరామం తర్వాత బాలాగారితో రాజేంద్ర గారితో
పెరగటం ఏదైతే చూస్తున్నామో అది కొనసాగుతుంది అనుకుంటున్నారా డెఫినెట్గా అండి అందులో డౌటే లేదు ఎంత కాలం కొనసాగుతుంది యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఎకానమీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ విచ్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ మధ్య మధ్యలో ఇంటర్మీడియట్ కరెక్షన్స్ రావచ్చు చిన్న చిన్న డిప్స్ ఆ కరెక్షన్స్ రావచ్చు దేట్ కెన్ బి స్పెరోషియస్ కరెక్షన్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ న్యూస్ ఐటమ్ బట్ ఓవరాల్ గా మనకి మాత్రం ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ రన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అండి ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆల్సో that's my opinion and that is what we have seen like 2004 to 7 almost you know four years of good market manager so probably we may continue to do that and go beyond that so manaki interest rates are number one and endukante prapanch vyaptanga almost about 70% of the geography you know in the world has no interest at all you know interest rates on deposits or anything so governments can borrow individuals uh, డిపాజిట్ చేసినా కానీ బ్యాంక్స్ లో వాళ్ళకి ఏం పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ అంతగా గిట్టుబాటు కాదు సో అండ్ చాలా చోట్ల ఆల్మోస్ట్ బాట్ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ చోట ఇట్స్ అ నెగిటివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ లిక్విడిటీ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీలీ డన్ బై ఆల్ సెంట్రల్ బ్యాంకర్స్ అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టూ రీజన్స్ అండి దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్ దిస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్ so now this all matram there is no full stop to this rally at all or to this bull run which may continue for the next few years okay and so rajendra gar enti bank nifty lo kuda ninna manam kontha up move chusam 30200 varaku velutundi chusam so sbi ilanti stocks ippudu malli participation modalaindi underlying stocks e chodali manam nifty ni as it is chodtam kante kuda దానిలో ఉన్న అండర్లైంగ్ స్టాక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కారణం అవుతుంది దానికి సో మీరు ఎటువంటి ఈ ట్రెండ్ ఊహిస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి మీరు మనం కూడా చెప్పాము నిఫ్టీ టెన్ డేస్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత బ్రేక్అవుట్ రావడం చూసామని సో ఎప్పుడైతే థర్టీన్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో అది సపోర్ట్ అవుతుంది ఇందా కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టు కూడా అండ్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా థర్టీ థౌసండ్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఏదైతే స్వింగ్ హై ఉందో దాని అబో క్లోజ్ అవడం చూసాము సో ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గరే మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీకి అంటే ఇక్కడ నుంచి 800 హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ నా ఉద్దేశంలో ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది సో ఎప్పుడైనా మీరు చెప్పినట్టు అండర్లైన్ లో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో పిఎస్ స్పేస్ ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేస్తుంది బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ లో కూడా సో కోటాక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కొద్దిగా కరెక్షన్ అవుతున్నప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరగడం చూస్తున్నాం సో అది కంటిన్యూ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మేబీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఇంకా స్టే ఉందని అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మేబీ అరౌండ్ టూ ఎయిటీ టు టూ నైంటీ దాకా అప్సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ మనకు అనిపిస్తుంది బట్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి నిన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ కొద్దిగా మంచి అప్ మూవ్ రావడం చూస్తున్నాం సో హిందుస్థాన్ లివర్ త్రీ మంత్స్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత నేను ఒక క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ రావడం చూసాం సో నా ఉద్దేశంలో హిందుస్థాన్ లివర్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ర్యాలీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది ఏ మాత్రం థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ డిప్ వస్తే ఆ స్టాక్ ని లాంగ్ ఐ మీన్ మీడియం టర్మ్ కోసం పికప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకో స్టాక్ డిమార్ట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫర్గాటన్ స్టాక్ లాగా ఉంది చూస్తానికి ఫిబ్రవరి హైస్ ఏదైతే ఉందో టూ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో సో అరౌండ్ థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉన్నాము ఈ స్టాక్ లో కూడా బ్రేక్అవుట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది టూ త్రీ ఎయిట్ టూ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది సో ఏ మాత్రం కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా ఈవెన్ డిమార్ట్ కూడా షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ కి పికప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి హరిప్రసాద్ కాబోల్ నుంచి కాబోల్ లో ఏం చేస్తున్నారో గురుగారు తెలీదు అక్కడ నుంచి మన కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా ఉందంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రికాల్ రైట్స్ ఇష్యూ గురించి అడుగుతున్నారు శ్రీకాంత్ చావలి ఆయనకు ప్రికాల్ రైట్స్ ఇష్యూ సంబంధించి ముప్పై రూపాయల్లో షేర్లు ఇస్తున్నట్లుగా ఆఫర్ వచ్చిందట ప్రస్తుతం అయితే ఆయన లాస్ట్లో ఉన్నారు సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చా ఈ రైట్స్ ఇష్యూకి కుటుంబరావు గారు సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్తానండి ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఈ సెక్టర్ కూడా టర్న్ అరౌండ్ అవుతుంది అండ్ లాజిస్టిక్ స్పేస్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్తాను షార్ట్ టర్మ్ లో కొంచెం వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు బట్ డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ అండి ఓకే శివ
ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ బై అంటారండి ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో మన్నాపురం కూడా సేమ్ థింగ్ అండి రైట్ ట్యాక్స్ సేవింగ్ కోసం ఎంఎస్ రాజు అడుగుతున్నారు ఈఎల్ఎస్ఎస్ మంచిదా సుకన్య సమృద్ధి మంచిదా అని సో మీకు సేఫ్టీ మాత్రమే ముఖ్యం అనుకున్నప్పుడు సుకన్య సమృద్ధిలో అప్లై చేయండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అదర్వైజ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఎన్నో ట్యాక్స్ సేవింగ్ స్కీమ్స్ మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన వన్ ఇయర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చినవి కూడా ఉన్నాయి సో ఈఎల్ఎస్ఎస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ది కింగ్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో రండి సూర్యబాబు వన్ బీ వెంచర్స్ ఈ రేట్ ప్రజెంట్ రేట్ లో తీసుకోవచ్చు అండి ఆల్రెడీ నాకు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ యావరేజ్ లో ఉన్నాయి నేన యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏ స్టాక్ అన్నారు ఎన్ బీ వెంచర్స్ నవ్ భారత్ వెంచర్ అలాగే ఎక్స్ సైడ్ ఏమో టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను అది హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎన్ బీ వెంచర్స్ పరిస్థితి బలగర ఏమన్నా కామెంట్ చేస్తారా యా బేసికలీ వెంచర్స్ అండి ఎందుకంటే దే ఆర్ బేసికలీ ఇంటూ ఇన్పుట్స్ ఇంటూ ద స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఫెరస్ మెటల్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆల్సో స్లైట్లీ యు నో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అది సో డెఫినెట్లీ ఉంచచ్చు ఎక్సైట్ బ్యాటరీస్ కూడా టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నా ఐ థింక్ కరెంట్లీ ఈ కెన్ హోల్డ్ అండి సో రెండు కూడా ఉంచమనే చెప్పాను కుమార్ హైదరాబాద్ నుంచి నాట్కో ఫార్మా తొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఉన్నాయి అలాగే సన్ ఫార్మాలో ఇక్కడ ఎంటర్ కావచ్చా ఇప్పుడే జస్ట్ మొదలైందండి నాట్కోలో మనం ప్రైస్ యాక్షన్ కొంత చూస్తున్నాం సో రాజేంద్ర గారు ఏంటి నాట్కో హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ యా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి అండ్ బయోన్ డిప్స్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను డబల్ టాప్ దగ్గర ఫామ్ అయిన ఒక చిన్న కరెక్షన్ రావటం చేసాం నైన్ ట్వంటీ ఇస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ థౌసండ్ నైన్టీ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ఉందో డెఫినెట్లీ క్రాస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఈవెన్ సన్ ఫార్మా కూడా మంచి టెక్నికలీ మంచి ర్యాలీలో ఉందండి మల్టీ మంత్ హై ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ బీచ్ అయింది స్టాక్ నా ఉద్దేశంలో సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ దాకా నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లేదు ఛాన్స్ సన్ ఫార్మాలో కనిపిస్తుంది యుఎస్ఏ నుంచి సుధీర్ కాలిఫోర్నియా నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన బజాజ్ ఫైనాన్స్ పీడీ లైట్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ సూబ్రోస్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ సన్ ఫార్మా దీపక్ నైట్రేట్ ఐఆర్సిటిసి టాటా కన్స్యూమర్ ఇవన్నీ మంచి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి మనం మన కార్యక్రమాన్ని చూసే ఇవి కొన్న అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు మంచి పోర్ట్ఫోలియో అండి హోల్డ్ చేయండి ఏమి ఎక్కడా కూడా ఒక చిన్న పార్టి మీరు ఇక్కడ తప్పు చేశారు అనడానికి వీలు లేకుండా ఉంది మీ పోర్ట్ఫోలియో సో ఎక్సలెంట్ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ ఫర్ దట్ అండ్ హోల్డ్ ఆల్ ది స్టాక్స్ ఫర్ సమ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు సమయం అసలు ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు బుల్ మార్కెట్స్లో జరిగే తంతే ఇది ప్రతి బుల్ మార్కెట్లోనూ సో మళ్ళీ రేపటి ప్రభాత ప్రసారాల్లో కలుద్దాం చూస్తూ ఉండండి టీవీ ఫైవ్